E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Bido. E, bom, vamos prosseguir aqui, né? Sem muita enrolação, parte 4 da resolução da aplicação DIVA. Vamos lá, exercício 9, Access Control Issues. Hoje nós vamos resolver esses três aqui, parte 1, 2 e 3. Começando pela 1. Nosso objetivo, então, é... Vamos ver. Você é capaz né, de acessar as credenciais da API clicando no botão. Ok, temos aqui algumas credenciais. E o objetivo é acessar essas credenciais fora da aplicação e como o Dick, ele disse que, né, que componentes que não estão propriamente configurados né, de maneira adequada podem ser acessados por outras aplicações. Então vamos lá, né? Vamos olhar o GDX para ter uma noção do que a gente está lidando. Então provavelmente deve ser essa classe Access Control One Activity. E aqui a gente já percebe que tem uma action chamada View Creds. Quando a gente fala de componentes exportados ou acessíveis externamente, a gente sempre dá uma olhadinha no Android Manifest para ver se ele está de fato sendo exportado. É, dando uma olhadinha aqui, a gente encontra né, uh, essa Activity aqui, API Creds Activity, e dentro dela a gente acha aquela action que a gente acabou de ler na classe, que é a View Creds. A questão é que, né, <coughs> é que de fato não tem nenhuma flag com exported go true. Então, de primeiro momento, a gente pensa né, que talvez essa activity não está sendo exportada, mas a questão é que ela contém um intent filter dentro da activity. E quando você tem um intent filter dentro da activity, é, consequentemente, é, esse componente passa a ser é, exportado né, por natureza. Então, o componente está exportado, vamos fazer uma coisa bem simples é, para começar, que é basicamente puxar aqui né, o nosso terminal, dar um comando chamado adb shell, am start, Aí o nome do pacote, que é esse jacar.assindiva, barra, e o nome da Activity que a gente quer acessar, que nesse caso, né, voltando no nosso código lá, a gente vê que tá aqui no Android Manifest, que é a API Creds Activity. Então, a gente só dá um paste aqui e tenta chamar essa Activity. Chamando essa Activity já abre aqui com as credenciais e, bom, basicamente esse é o problema, né? Está totalmente exposta essa Activity sem proteção nenhuma e está sendo exportada, né? Não tem nem necessidade de fato ela ser exportada e esse é o problema. Fechando a aplicação, né? Só para resetar ela bonitinho e indo para a parte 2. Bom, aqui na parte 2, né? Dos problemas de controle de acesso, é o nosso objetivo que diz aqui, é, cada vez que você, cada vez não, quando você é, clica aqui em view, é, eu vou falar Twitter, tá, que é mais fácil, mas tem um ver aqui, cada vez que você clica nesse botão e você já está registrado, você consegue ver algumas credenciais, e para ver as credenciais, você tem que vir aqui e se registrar. Né? Esse registro ele é feito num site, né? num site fictício, e você daquele site recebe um PIN, e com esse PIN você consegue cadastrar o seu aplicativo, o seu device, é, nessa aplicação para depois, né, posteriormente ver as credenciais. A questão aqui, né, que o nosso objetivo é acessar essas credenciais sem saber o PIN de registro. É... E aqui também comenta que isso pode ser um problema de lógica, né, de negócio, então talvez você precise ver o código. Vamos fechar aqui, né, já que a gente vai ter que acessar de fora. E vamos direto para o código dar uma olhadinha. Essa é a classe. E aqui a gente já vê que tem o método view API credentials. Tem um boolean aqui, que pode ser alguma coisa também, né? Boolean são sempre interessantes. E tem a action view creds 2. Vamos no Android Manifest só conferir como é que tá as permissões. A gente já acha aqui. E percebe que tá acontecendo a mesma coisa que a activity anterior, né? Basicamente, existe um intent filter. Que como, né, pela existência desse intent filter, consequentemente a activity né, naturalmente fica exportada. Então vamos fazer um teste básico, mesmo comando que eu usei antes, e tentar acessar né, essa, essa activity né, que tem esse nome aqui, API Credits 2. Tentando acessar ela, a gente já vê que a gente tenta acessar ela, mas acaba que tem algum controle de lógica por trás que bloqueia, né, que no caso pede o PIN para de fato acessar as credenciais. Aí a questão toda, né? Que dando, é claro que eu vou direto ao ponto aqui, mandando uma análise melhor no código, né? E se alertando com esse boolean aqui, você pensa, bom, o primeiro teste que eu vou fazer, né? Mesmo sem entender o código de fato, é tentar é, trocar esse chk pin, né? Que tem muito cara de ser check pin, é, para true ou para false. A questão é que a gente precisa ver, né? De fato, qual que tá sendo, qual que é o nome 
dessa variável, né? Porque isso aqui não é o source code em si, né? Isso aqui é, um, é uma abstração do código que foi feito pela engenharia reversa do, do GDX. Então vamos procurar por CHPIN e tentar pegar... Já está aqui no caso da pesquisa, né? Porque eu selecionei. Quando você seleciona o que está escrito em pesquisa, ele já procura pelo texto. E lá em strings, que a gente consegue ver alguns valores da, de variáveis, a gente acha que é, o real nome, né? Que nesse caso é o CHPIN. Então, para tentar burlar esse sistema, a gente pode usar um comandinho que é o seguinte. Tanto é que vocês já viram que já completou ali antes. Que é menos menos ez check pin false. Ou seja, quando eu chamar essa activity né, com, com esse menos ez, que é meio que um extra, eu vou chamar activity com esse check pin com valor para false. Então, vamos tentar chamar e ver se funciona. Bom, ainda não funciona. Por quê? Não sei explicar exatamente por que não funciona, mas se você chama diretamente activity setando esse check pin, ele não funciona. Talvez porque ele chama activity com check pin false, mas assim que ele chama action, né, ele executa action, a action deve resetar o valor dessa variável que por padrão é true, e daí não funciona. Então a questão aqui é só que a gente tem que especificar de fato qual que é a action que está sendo realizada com essa variável. Então a gente precisa pegar uma flag, né, que é a flag menos n para setar essa activity e depois a flag menos a para setar action. E para setar action a gente usa o nome do pacote ponto .action ponto e o nome da action que é viewcreds2. Estou olhando no monitor do lado porque eu tenho uma colinha aqui, né? Só para lembrar qual que é o nome. Mas eu poderia também olhar aqui e só puxar aqui ó, o nome dessa action, certo? Então, dessa forma de fato funciona e a gente consegue acessar diretamente as nossas credenciais. Então, né, de fato, isso é um problema de uma lógica de negócio por trás, né, porque dá para setar na mão o valor dessa variável e desse check pin e simplesmente booleano, né, setar o valor desse booleano e simplesmente burlar essa validação de, de pin. E basicamente é isso. Fechar e resetar do zero a aplicação, né. E vamos lá para a parte 3. Uh, isso é uma aplicação de notas privadas, né, objetivo, então você pode criar um PIN, e assim que você criou o PIN, você pode acessar essas notas com o PIN correto, e o objetivo é acessar essas notas sem saber o PIN, e a dica basicamente é a mesma da anterior. Então vamos criar um PIN aqui, né, 3333, criamos o PIN, vamos para notas privadas, um, um PIN correto, não acessa, com o PIN correto, temos acesso às nossas notas. Vamos fechar a aplicação, né, e dar uma olhadinha lá no código. Bom, dando uma olhadinha no código, a gente vê que tem um shared preference, então deve estar salvando essas notas, né, de fato. Está validando aqui se o pin é empty, é, aqui ele adiciona o pin também, né, também seria a questão de procurar se está sendo salvo em algum lugar esse pin, né, já que ele usa o, o shared preference, né, que nem aconteceu nos numas, numas exercícios anteriores. Uh, e basicamente ele valida, né, tem um go to notes aqui e ele faz toda a validação, né, se o pin foi criado com sucesso e tudo mais. Bom, a questão aqui é que olhando no Android Manifest, a gente consegue achar um Content Provider. Os Content Providers, eles servem pra, pra tu salvar... É, é meio que um banco de dados, assim, bem vagamente falando, tá? Então, é basic, provavelmente é esse banco de dados que tu tá salvando, né? Tem até o um nome Notes Provider, né? Que tá salvando as anotações. Então, achando esse Provider aqui a gente também encontra que ele está sendo exportado, então o nosso objetivo aqui é acessar ele. Bom, como o nome dele é Notes Provider, eu vou pesquisar por Notes Provider para ver se eu acho a URI dele, porque todo ponto de provider tem um URI, que é basicamente o que determina como é que ele vai ser acessado, né? o caminho de como ele vai ser acessado. Procurando por Notes Providers, a gente já bate o olho e já acha aqui né, um content URI que pode ser interessante, que pode ser isso de fato, e né, pelo nome dele, barra Notes, provavelmente seja ele. É claro que eu tô indo direto ao ponto, né? Normalmente demora um pouco mais para analisar e entender tudo isso. Mas aqui é um walkthrough, então eu tô indo direto ao ponto. Copiando essa URI aqui, né? Só pra gente usar lá na... quando a gente tá chamando, quando a gente vai chamar o nosso content. Então o comandinho aqui é o seguinte: adv shell, aí content query, já tá aí o comando. É basicamente esse. Então, né? Content query para puxar, né? O conteúdo desse content provider e menos né, traço, traço, né? Enfim, enfim, URI e o R que a gente copiou, dá um enter, e simples assim a gente consegue acessar, né, Até a gente vê que tem formatinho aqui, um monte de dados, né, tem row, tem ID e tudo mais, a gente consegue acessar essas notas, e 
Bom, acredito que seja isso, né? O banco está totalmente exposto, o componente está exportado, não tem nenhuma criptografia no banco. E isso aí, né? De fato, seria um problema também. Eu acho que é isso, pessoal. Eu fui bem direto ao ponto nesses vídeos. Mas se você tiver alguma dúvida, por favor, me contate no LinkedIn ou também aqui no YouTube, tanto faz. E é isso. Só faltam mais dois exercícios para o último vídeo. Valeu, até mais.